ఈ నేపథ్యంలో మేడం పర్టికులర్గా మీ నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో గతంలో మీరు చాలా అత్యధిక ఉన్నట్టు మెజార్టీతో గెలిచారు దాదాపు లక్ష డెబ్బై వేల మెజార్టీతో మీరు గెలుపొందారు ఆ పార్టీ నియోజకవర్గంలో ఎంఏ ఎంపీగా మీరు చేసినటువంటి సేవలకు ఆల్రెడీ చాలా గొప్ప గుర్తింపు వచ్చింది గతంలో చేసినటువంటి వాటిలో మీరు మేజర్ అచీవ్మెంట్గా ఫీల్ అవుతున్నటువంటి విషయం ఏదైనా నాకంటే ఎక్కువ మా ప్రజలు బాగా నన్ను మెచ్చుకున్నటువంటి అంశాలలో నిజామాబాద్ పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ సాధించడం అనేది ప్రజలందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారండి అది బాగా సంతృప్తినిచ్చినటువంటి అంశం కూడా నాకు ఎందుకంటే ఇరవై ఏళ్ళు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం అచీవ్ చేయగలిగినాం తర్వాత మాది వ్యవసాయ ప్రధాన జిల్లా కాబట్టి అనేక లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును మనం పెంపొందించుకోగలిగినాం మా జిల్లాలో సో అది బాగా సంతృప్తినిచ్చింది అంతకుముందు కంప్లీట్గా పోయినటువంటి నిజాం సాగర్ ఆయకట్టును తీసుకోగలిగినాం వాపస్ రెండు లక్షల ఎకరాలు సో ఇవి చాలా తృప్తినిచ్చినటువంటి విషయాలు దాంతోపాటు మా దగ్గర పసుపు రైతులు చాలా ఎక్కువ ఉంటారండి వారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పసుపు బోర్డు సాధించుకోవాలని చెప్పి ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు సో వారి యొక్క సమస్యను కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి నేను తీసుకెళ్తానని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది అన్నదన్నట్టుగానే పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా నేను పార్లమెంట్లో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు పెట్టడం జరిగింది పార్లమెంట్లో అనేక సార్లు ఆ విషయాన్ని చేయడం అడగడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి అడగడం కామర్స్ మినిస్ట్రీ గారిని హెల్త్ మినిస్టర్ గారిని అయితే అనేక పర్యాయాలు కలిసి రిపీటెడ్గా రిక్వెస్ట్ చేయడం వీటన్నిటితో పాటు పొలిటికల్ ప్రెషర్ బిల్డప్ చేస్తే సమస్య సాల్వ్ అవుతుందని ఒక నలుగురు ముఖ్యమంత్రులను కూడా కలిసి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పసుపు పండించే రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కలిసి ప్రధానమంత్రి గారు నివేదించడం జరిగింది సో నా వైపు నుంచి మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ ఉంది దానివల్ల జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళ జాతీయ పార్టీలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ అంశాన్ని గుర్తించి మొన్నటి ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే పసుపు బోర్డు ఇస్తామని చెప్పి వారు ప్రకటించారు సో మీ ద్వారా మ్యాంగో న్యూస్ ద్వారా నేను బీజేపీ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నానండి ఈసారి మీరు నిజామాబాద్ ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీరు మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటే పసుపు బోర్డు ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటించండి నరేంద్ర మోడీ గారితో పసుపు బోర్డుకి గుర్తింపునివ్వండి అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మ్యాంగో న్యూస్